花影子の美点の秘密。おせいちゃんが。はい、こんにちは、皆さん。花影子です。今日は目の下のたるみです。これはもう年齢いったものには、本当に悩み。今特にマスクなんかしてると、目元がとっても強調されて、目元で判断されちゃうじゃないですか。目元は大切目の下のたるみだけは作りたくないですよねそれを予防ともしなっちゃった人たちには改善法を教えますあせいちゃんはまずですね目の下のたるみっていうのは疲れそれから老化皮膚が緩んでくるそれが原因なのでまず老化が起きちゃってる人シワもあってもう皮膚全体がたるみたるみってかしら老化してますよって人はできればプラセンタお使いいただきたいこれこっちですよ本当に吸収しちゃうのでプラセンタは自分の手のひらに取らずに落とすのでここに落としますこれでもし目の人だけだったらはい1滴2滴落としてほらこうやって押さえるのもったいないから本当に中指1本で押すだけ軽く押してくださいよここは老化が起きてシワもあってたるみも嫌だっていう人はプラセンターをまず最初につけますいいですかはいでこれが吸収したそしたらですねボトックスクリームたるみに今一番効くって言われてるボトックス効果ですボトックスって整形外科美容整形なんかでたるみの注射をするボトックス注射と同じような効果を上げるたるみに対してはこんな感じで米粒台でいいです米粒台をそうはい目の下に塗ります老化も始まってる私ですよね老化も始まってるそれからシワもあるたるみもあるんだったらプラセンターとリッチクリームそれほど老化が始まってないんだったらたるみ予防だけだったらリッチクリームボトックスクリームだけで大丈夫です目の下のこの皮膚ってすごく薄いんですよリッチクリームを今みたいに伸ばすんじゃないの絶対にこれするとたるみのもと押さえるだけまずクリームの塗布も押さえるだけそれも軽く押さえてあげてくださいねそれがこれだよ引っ張っちゃダメだよ引っ張ってこすったりするとたるみのもとあせいちゃんさあここから手入れ法ですそしたら目の下目の下美点っていうのがあるんですよ目の下美点の1番これここここはとっても肝心な場所これもし皆さん爪が伸びてるようだったら爪を当てないようにして軽くですよ iPhone の内側を軽くスーッと押してあげてそしてそのまま今度は中指の腹中指が一番長いし、ね、幅が広いので中指で軽く押します軽くだよ絶対強く押しちゃダメですよここってね非常に皮膚が薄いそれから下の毛細血管も細くて本当に弱いのここを強く押すとたるみを増しますでこんな感じこの2つまずは1それから目の下を軽く押さえるこれが目の下のたるみを取るコツそれと同時にほぼ骨の上骨の真上を半分の指で、はい、こんな感じで押さえます。これは目の下よりもちょっと強めに押していいですよ。いわ。目の下のたるみっていうのは、ここにむくみとか、それから老廃物が溜まったままになって。血行が悪い。これを促すのがここなんですよ。これは少し強めでいいですよ。そして、最後、これはまあ、頬骨を見える。少しよく。頬骨をのそのまま。米紙これの続きのこめかみをこれがここのたるみを起こしている老廃物の流れる一つの方法です目の下にたまりは老化を早めるしそれから黒ずんでも来るし一番はたるみのこと何しろいらないものは流しましょうそれをこすっちゃダメもう一回軽くはいねはい目の下をそのまま軽くはい押さえます中指の腹で押さえましたはい,い,いはいそして3本の指で頬骨の骨をそのまま押さえます、うん、はいそしてそのままその延長線上のこめかみを押します
、ね、これをやってもらうと、まあ、なんとなくいいと思います。なんて私なんてもっと思っちゃう私は本当に若い頃からどうしても目の下が頼みができてて何やったら若い頃から比べて今うん10年4五5 0年は経ってるんだけれどもはっきり言ったらあんまり進行今とっても止めてるつもりでいますですから皆さんもたるみは疲れた顔に見えるしそれからどうしても老けて見えるので絶対にたるみは起こさないようにしましょうねできたらリッチクリームだけは本当におすすめですたるみにはリッチクリーム、ボトックスクリームをお使いになってみてくださいこれはすっごい評判いいです今のは例えばマスクしてる上からも今のはできるのでほら目が強調されるよね目の下は本当にケアを大切にして目力で皆さんにアピールして自分も綺麗にいてくださいね皆さん本当に丁寧にやってくださいね綺麗になってよじゃあねー<笑>